抓起来！走，快站住！给我追！这边，追！报告大帅，死了两个，逃了一个。杀！哎，稍等一下，稍等一下，各位注意啊，安静一下。现在我宣布
，新婚典礼现在开始。哎，好，好，好，有请新郎新娘闪亮登场。往后往后站，好。<笑>天地叩首，二拜高堂，叩首。科长，爹，请喝茶。嗯，好，你的，这是你的。谢谢爹。科长，行。朱哥。请喝茶。你们是什么人？到此有何贵干？你就是朱可发吧？我们奉张灵海张大帅之命，前来向你取一样东西。张灵海是什么人？是你杀父仇人。对不起，恐怕你们找错人了。你隐姓埋名躲起来，以为我们就找不到了？别装傻了，赶快把东西拿出来！局长的话你们听不懂吗？我劝你们见好就收。我懒得跟你废话。走，有人上去，你要上。逃逸劫了，我把龙头杖交给你，你务必要把它保管好。爹，别再多说了，快走！
不行不行，外面很危险，这里才安全，不能出去。我要去帮他。不行啊，他们都有枪，你怎么可能是对手呢？你是什么人？你想做什么？哼！一个要死的人还在乎我是谁？既然你想知道，那我就告诉你吧。我叫殷啸天，是张林海张大帅亲卫队的队长。把东西交出来！你休想！哼！哎！哎！哎！哎！哎！
什么人敢闯太极门？小子，我们的目标是朱飘逸，快让开，好狗不挡道。怎么，你不敢跟我打呀？少废话，上！哥，嗯，朱飘逸，你还真在这儿，给我上！这位就是太极门的掌门陈清泉吧？我等来此只为朱飘逸，还望您能尽早交出朱飘逸，不然。我可不敢保证，我的弟兄们会做出什么事儿来。尔等公然在太极门作乱，实在是过分，赶紧给我退出太极门，否则我对你们不客气。不交出朱飘逸，我们怎么舍得离开呢？再说了，我还要领教太极门的厉害呢。队长，队长，哼，陈氏太极果然名不虚传。今天我不跟你计较，不过我们还会见面的。后会有期，走。队长都不理他，那我们以后该怎么办呢？看来我们现在只能回去搬救兵了。急什么？再想办法。走。嗯、陈掌门，你的太极拳竟如此容易的将他们击败。之前是我有眼不识泰山，如今见识到了太极拳法的厉害。我决心要继续学习太极拳，为父报仇，请您收我为徒吧。飘逸，你想学太极拳，不觉得是在耽误功夫吗？我已经下定决心了，就请您给我一次机会吧。好，想要成为太极门的弟子，首先要通过两次考验，通过这两次考验之后，我才能收你为徒。行，上刀山下火海，我都愿意。好，跟我来。来，你们两个看看，这桶水有多重？应该有几千斤吧。嗯，你们可以用双手把它推倒吗？什么？爹，您没事吧？这谁能推倒啊？陈掌门，我也无能为力。你可以示范一下吗？是啊，爹，要不你给我们示范一下，不然我们怎么知道
，你是不是在故意为难飘逸啊？好，你们退后两步。什么时候把这招交给我呀？刚才不是教过你了吗？嗨，你就示范了一次，我怎么能学得会？算了，我爹呀、啊，那可是几十年的功夫，你要想靠这一时半会儿，肯定是练不成的。对啊，朴一哥，不过你也别轻易气馁，我觉得这个里面一定有什么诀窍。哎，你不是有办法吗？替你朴一哥想想啊。是。讨厌，又欺负我。听掌门，宁儿，恳请陈掌门收晚辈为徒。晚辈想学习太极拳。你想学太极拳？没错，刚才我见识到陈掌门太极拳的精妙，就一心想跟随陈掌门学习太极拳法。宁儿，你先起来。宁儿，你有学习陈氏太极的这份心，我很欣赏。可是我们习武之人要明白一个道理：凡是一门深入，方得武学真谛，且不可贪多、啊。我觉得你的八极拳根基相当的不错，为什么不跟梁师傅继续精进呢？须知拳无高下，习武者的修为方才有高下，切切不可半途而废啊！我真的想学习太极拳。我师父他不会介意的。凡事有规有矩，有理有数。我之所以能够打败殷啸天，是因为我练了多年的太极拳，深知太极的奥义。宁儿，你的八极拳根基已经相当的不错了。如果你可以一直钻研下去，将来你会有很大的成就。肯收朱飘逸为徒，却不肯收我，说我哪里不够好，还是他们瞧不起我？为什么？
希望你能够参透以柔克刚的道理。太极者，无极而生，阴阳之母也。动之则分，静之则和，无过不及，随趋就身。人刚我柔，谓之走；我顺人背，谓之年。坤至柔而动也刚，至静而得方。厚德主而有常，行万物而化光。水善利万物而不争，处众人之所恶，故积于道。居善地，心善渊，与善人，言善信。坤之背，不知其几千里也。怒而飞。其意若垂天之云
飘逸，你是如何做到的？弟子在瀑布下面，反复体会进入虚静状态下的感受。起初，弟子的心总会被瀑布的水声干扰，无论如何也做不了主人，而且会被他们的声音牵着走。后来，我忽然悟到，如果心能静下来，其实外界是影响不了我的，所以我的心。便慢慢静了下来。静下来之后呢，我又忽然感受到原来，说你的，你继续说，原来手碰不到的东西，眼睛可以看到；眼睛看不到的东西，耳朵能听到；耳朵听不见的东西，心能感受到。所以，只有让内心平静，才能感受到一切。好。飘逸，你能有今天这么大的进步，我为你，还有你爹，感到非常的骄傲和自豪。但是你不要懈怠，还要继续努力。师傅，我们要在这里练功吗？飘逸，我带你到这里来，是想让你看看这个世界。飘逸，你告诉我。看到了什么？山峦、嗯，河流、村庄、云雾。那，你看到山后的那些云了吗？啊，看到了。那你想到了什么？要下雨了。对。如果我们没有上山，便看不到那些云，也就。不知道大雨将至，是什么让我们对未知的世界有了感知呢？高度，对，是高度，也可以说是一种境界。练武的人所学的招式是有限的，但是当你达到了一定的境界，你的招式就变得无限了。真正的武术，比的不是速度、力量和招式，而是境界。师傅的意思是，境界高的一方会洞穿境界低的一方。对，如果不能洞穿对手，就算你有再猛烈的进攻，都是徒劳的。我讲这些道理，是想让你明白你跟对手的关系。殷啸天，只是你暂时的对手，你不知道将来还会碰到什么样的对手。师傅的意思。徒儿渐渐明白了，可是我的心里面还是放不下。每当我闭上眼睛，就能看到家里的那场大火，好像那场大火从那一晚开始，一直烧到了现在，就是这样，一直不停在烧。飘逸，给自己一点时间，你所经历的磨难。就像你看到的这些天上的云，总会消散的。行气如九曲珠，无微不至；运动如百炼钢，河坚不摧。静如山岳，动如江河；蓄劲如开弓，发劲如放箭。曲中求知，蓄而后发。世间万物都要追求一个平衡。唯有心境平和，才能发挥出人体最大的潜能
胆的英雄，帮帮忙！哎，快起来，快起来，快起来！出什么事了？快起来！我和我妹妹带着弟弟来上海做买卖，可是碰到青帮的流氓，把我们的财物都抢走了。我弟弟找他们理论，却被他们活活打死了。我们两个弱女子走投无路。听说你们国术管理。都是行侠仗义的英雄，求你们，求你们帮帮忙吧！哎，起来，起来，起来，起来，起来，别这样！岂有此理！这光天化日之下，大上海居然有这种欺行霸市的人渣！放心，我帮你们去讨回公道。谢谢，朱峰，我跟你一起去。好，姑娘，麻烦你们带个路。走，行，走。你这样把房间弄得乱七八糟的，马上就会被人发现的。少啰嗦，快点找，快找！跟我来，就是那儿，我弟弟在那儿被打死的。你说的，是不是前面那一家？要不要先观察一下？万一里面很危险呢？哎呀，那又怎么样？就凭我的功夫，那青帮的那几个兔崽子能把我怎么样？你要害怕的话，就跟他们一起在门口等我半炷香的时间，我去去就回。哎，我们走。这里谁是领头的？瞎了你的狗眼！爷爷我就是，找你爷爷什么事儿啊？我问你，你是不是欺负过两个从外地来的女子啊？哼，是又怎么样？我欺负的人多着呢，其中还包括你们两个。兄弟们，给我上！说，还欺不欺负人？不敢了，不敢了。以后怎么做？以后，以后好好做人。这还差不多，滚！哎呀！嗯，哎，那俩姑娘呢？我估计啊，他们一定是怕青帮再找他们的麻烦。我想是回去了吧，我们也走吧。嗯。小心点啊你！你以为在自己家偷东西啊？师哥，你在这干嘛？殷孝天，你走不了了，马宁儿，赶紧把他杀了。殷孝天，这里没你的事，你赶紧走。我出去。啊，看你怎么跟他解释思洛，你听我说，事情不是你想的那样。但是怎么样？你竟然和殷孝天是一伙的！我，你知不知道他是你的杀父仇人？思洛，你听我解释！你别碰我！你听我解释！别碰我！你听我解释！有什么好说的？
，你还有什么好解释的？你说，我爹他是怎么死的？不关我的事，我我真的不知道。你不知道，那为什么全部会在你的手里？是是。是我真的觉得我眼瞎了，我看错了你，我最后悔的事情就是怀了你的孩子。死了，根本不是你想的那个样子啊！死了，你撑着，我去叫人，我去叫人。别去了，来不及了。死了，一直，一直以来，不管爹的，怎么怀疑你，我都试着相信你，你知道。我要多爱你吗？我知道，我知道。我这辈子最幸福的时刻，就是。你吻我的一瞬间，苏洛，你不要离开我好不好？我不能失去你，我不能失去你，你对我来说太重要了，你知道吗，苏洛？苏洛，可以在，抱抱我吗？
啊，对不起，我对不起你。我对不起师傅，对不起你，师傅。陆、啊、巡，陆、啊、巡，听我说。陆巡，陆巡，陆巡，听我说。听我解释，别误会我了，你不要害怕，我不会杀你的。救命！救命！马宁，救命！干什么？如雨，如雨，马宁，哥，你想干什么？我，哥，他上了思路。啊！不是我，我我不是故意的。你、啊，快走！怎么了？他把思洛给杀了！他杀了思洛，思洛还在房间里。我没有，我没有，我没有杀思洛。妮儿，你先冷静点，冷静点。不要追，看思洛，思洛，思洛，思洛，思洛，你看看我，思洛，思洛，思洛，你看看我呀，思洛，你怎么了？你说话呀，思洛。没想到，马宁儿竟然会下如此毒手。是我没有保护好你，思洛。哥，别这样，别这样。我不理解，为什么我才出去短短几个小时，就出了这么大的事？当时你们在哪儿？我们，我们在外面。在外面？啊，在外面干嘛？有两个姑娘被人欺负了。我们去打抱不平。还记得我走之前说什么？我说过有什么事情等我回来再说。如果你们留在国术馆，好好看着，思洛就不会死了。我们也不知道会发生这样的事情啊！再说了。别人需要帮忙，难道我们不帮吗？这就是你们莽撞行事的理由吗？如果所有事情都能够预料，世界上就不会有悲剧了。迎春，你还记得我们家的事情吗？没想到你经历这么多，还是这么冲动。现在到底发生了什么？没有人知道。好了，让思洛安安静静的走吧。难道宁儿已经投靠尹小天了吗？投靠了尹小天。对，无缘无故来我房间，一定是找龙头账。思洛的死，一定是因为他知道了什么不该知道的事情。我在他身边，发现的全部
是梁叔叔遭遇不幸后所丢失的遗物。这一切都说明，马宁儿肯定投靠了尹小天。我想起来了，尹小天，梁叔叔失踪的那天，我们大家都去找了。我发现马宁儿一个人坐在小巷里，其实他早已知道梁叔叔死了，而且。他一直用的是鹰巢弓，其实他早就认罪作父了。现在看来，可能真的是这样。为什么？为什么会变成这样？对不起，对不起。
，算你躲得及时。呀张大帅，你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？作为习武之人，应当有武道精神。既然签了生死状，我看就得遵守。啊，大帅，我看还是算了。我们练武之人，应当仁慈宽容。我已经废了他的武功，如果再夺他性命。未免有失武德，朱师傅，难得你有这样的觉悟，那好，听你的，谢大帅。张大帅，救我呀！废，真给我丢脸！来人，把他给我抬下去。萧逸，真是好样的！这次你可是为了你们陈氏太极争了光了。是啊，萧逸，我爹要是知道这事儿，肯定为你高兴。周师傅，难得你年纪轻轻就有这样的武学造诣，可真算是我们中华武学的骄傲，佩服，佩服。谢大帅，不过，不是我武功超群，而是太极拳本身博大精深，我所发挥的只是它小小的一部分而已。对了，哎，今天晚上把宴席摆上，让大家一起高兴高兴，乐呵乐呵，好、啊。<笑>
了你呀、啊！对，我就是来取你狗命的。你不是说杀了朱飘逸就来杀我吗？你怎么会败给朱飘逸啊？上了多长时间吗？文玲啊，呃，我知道你早晚会来报仇的，但是没想到会是今天。你要杀我，就动手吧、啊！既然你这么喜欢死，我就来满足你。我现在就把你交给我的鹰爪功，全部还给你。啊朱飘逸，龙头杖带来了吗？在这儿。不过，请大帅你先放人。本来呢，龙头杖还算是个筹码。你既然带来了，他就什么都不是了。只要我一声令下，你们几个人都得死。龙头杖。还是我的，大帅。我相信你不会下这个命令。第一，以你的地位，你不会言而无信；第二，光有龙头杖，没有坐标和密码，你什么都得不到。而坐标和密码，在这儿。要挟我。有意思。赶紧选择吧，你的时间是有限的。马宁儿，要不然你帮朱飘逸选一选。属下不敢，还请大帅亲自裁决。嗯，朱飘逸，我数三个数。如果到时候你还没有选择，我就把这两个女人都杀了。一，二。你是无辜的，放他走，我留下来。不，云春姐，要走也是你先走，我留下，听话。不，朱飘逸，你到底想放哪一个？让如雨先走吧。你呢？当然。释放陈如雨。那好，放了他。飘逸哥，你应该让迎春姐先走。快点回去，别的以后再说。可是你……听话，好好照顾他。如雨。
。周调义，龙头账你是给我了，坐标和密码呢？对不起，无可奉告。那，你可走不了了。迎春没走，我根本就没打算要走。那好，把朱飘逸给我压下去。等等，我可以跟你走，但是我要看着他们安全的离开这里。嗯，飘逸哥，飘逸，飘逸哥，走啊，走啊快走，走走，飘逸哥。把朱飘逸给我压下去！是。哎，来来来来，坐，尝尝这里的牛排。张大帅，柳迎春呢？朱表义，你关心的是柳迎春，而我关心的是坐标和密码。你放了柳迎春，我就告诉你坐标和密码。朱表义，你还是没明白，你就是这个盘子里的肉。而我，就是这把切肉的刀。你是个人才，可惜太不识时务。这一点，你应该学学马宁儿。不放柳迎春，我什么都不会说。至于马宁儿，我只能够说，人各有志吧。没关系。我让他来教教你。来人，把朱飘逸给我压下去，让马宁儿好好教教他。是。坐标、密码，其实我早就已经知道了。待会儿再好好跟你聊。不刘馆长，张凌海已经押着飘逸出发了。啊，走，咱们跟过去。好，走。就是前面这个山洞了。嗯，陆航东，按计划行事。是。二连一班到，带上炸药，随马宁儿和朱飘逸进山洞。是。马宁儿、朱飘逸，大帅限定你们一个小时之内打开宝藏，否则我们就直接用炸药炸开。明白吗？行动。
，把门打开，快点！你来看，就是最后一个号码了，下一步怎么办？如果我们现在出去，必死无疑。总之，能撑多久就撑多久。快点，别想拖延时间，要不然我一枪打死你！几个人赶紧进去查查，是，你们几个跟我走。现在怎么办？反正出去也是死，在这里也是死，我们就尽量拖延时间吧。现在的兵力是咱们的三倍，咱们怎么办？在他们赶到之前，迅速给我抢到黄金。你亲自去。是。咱们来。上
大帅，朱飘逸那小子把山都给炸了。什么？报告，冲我们来的是杨兴的北伐军。他娘的！大帅，别冲动啊！大帅，他们的兵力比咱们多太多了，你们先撤啊！你终于醒过来了，来，你是朱飘逸吧？是。请问杨将军呢？我们杨将军不在，如果你想要见他的话，我倒是可以安排。但是我觉得你现在应该好好休息一下。我没事。我想找一个人。刚才山洞爆炸的时候，他和我在一起。我们已经仔细检查过了，现在活着的人只有你一个就会回来。大帅，朱飘逸，你还敢来见我？你不怕死吗？我是来。跟你谈谈的，谈谈，凭什么？你有什么资格和我谈？我知道你没有什么想跟我谈的，但是，我是代表杨将军来跟你谈的。站了进去。杨兴，他算什么东西？我告诉你，朱飘逸，我离开上海只是暂时的，用不了多久，老子就会卷土重来。张大帅勇气可嘉，只可惜有些不切实际。如果杨兴将军在张大帅的眼里真的不算什么，那大帅就不会坐车离开上海了吧？大帅军费紧张，已经不是一天两天的事了。那十吨黄金现在已经到了杨将军手里，不知道大帅，您的军费该如何解决？据我所知，大帅的几个部下已经开始内讧了
，那大帅靠什么卷土重来呢？现在，杨将军的部队从南向北，一路势如破竹。大帅，你是清楚的。而且，实不相瞒，曹大帅已经刚刚宣布向杨将军投降了。什么？曹世坤这个王八蛋软骨头，老子朱飘逸，我凭什么相信你？我这里有杨将军的亲笔信，请大帅过目。杨兴啊，杨兴，你胃口还真不小啊！朱飘逸，我现在不会给你什么答复。不过，五天之后会给你消息。谢谢大帅。孙文先生曾经说过：“世界潮流。”浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡。大帅，你是个聪明人，飘逸等你的消息，告辞。嗯，放他出去。进来还不出去、啊？是你，哼！我就知道你没死。是啊，我怎么可能死在张大帅前面呢？说得好啊，其实我一直在等你，等我。我这个小人物值得张大帅等吗？从我见你的第一天开始，我就知道你是个有野心的人。我知道你恨我，可是恨我又有什么用呢？你身边的人可都死了，你也成了太极门的仇人。不如跟着我吧，金钱。权力应有尽有，张明海，我不会再被你利用了。那恐怕你走不出这个车厢了。别想用死来威胁我，因为我根本就不怕死。我今天来，就是要为所有人的死画上一个句号。你以为你能杀了殷小天，就能杀了我？即便你能杀了我，你也是死。快！快！快！保护大帅！